Hallo zusammen, herzliche Grüße aus Mailand. Wir sind auf der EICMA 2023. Wir sind am Yamaha-Stand, auf dem wir euch all unsere Neuheiten und alle Modelle für die Motorradsaison 2024 vorstellen. Ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mal mit über den Stand, zeigen euch alle Highlights. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem absoluten Highlight in unserem Lineup und dem absoluten Highlight hier an unserem Messestand, und zwar der neuen MT-09 2024. Ihr seht es auf den ersten Blick sofort, es ist ein ganz, ganz anderes, komplett neues Motorrad. Nicht nur optisch, aber das ist das, was sofort auffällt. Das Motorrad ist deutlich schlanker, noch aggressiver, noch kantiger, mit einer neuen Front und einer noch schlankeren Silhouette. Das sorgt auch dafür, dass der Fahrer sich auf dem Motorrad deutlich besser noch bewegen kann. Das Konzept ist angelehnt an unsere Motocross-Maschinen, auf denen ja die Bewegungsfreiheit entscheidend für den Sieg ist. Und das fließt eben auch hier in die neue MT-09 ein. Was haben wir noch? Natürlich das Herzstück, die neueste Version unseres CP3-Motors und eine ganze, ganze Menge an Technik. Wir haben die sechsachsige IMU, die auch schon das Vorgängermodell hatte, die die Bewegung des Motorrads in jede Richtung misst und so die Assistenzsysteme ansteuert, die ihr komplett individuell nach euren Vorlieben anpassen könnt. Wie stark regelt die Wheelie Control? Wie stark regelt die Slide Control? Die, wie spricht der Motor an? Jetzt gibt es auch einen Backslip Regulator, der praktisch beim Runterschalten nochmal ja, verhindert, dass das Rad blockieren kann, also sogar über die Anti-Hopping-Kupplung hinaus. Dazu haben wir den Quickshifter der dritten Generation, der ermöglicht jetzt auch das Hochschalten ohne Gas zu geben und das Runterschalten während ihr das Gas geöffnet habt, das ging vorher nicht, hat das Motorrad jetzt alles an Bord. All diese Einstellungen für die verschiedenen Parameter der Yamaha Riding Control, die könnt ihr entweder über die neue Bedieneinheit, wir haben jetzt hier auch so ein Joystick, nicht mehr das Drehrädchen, direkt am Display einstellen oder ihr spielt das Ganze über die My Ride App ein, dann könnt ihr die ganzen Parameter ganz bequem mit eurem Smartphone einstellen. Alles wird angezeigt auf dem 5 Zoll TFT Farbdisplay, was wir hier haben. Dann haben wir einstellbare Brems- und Kupplungshebel am Lenker. Wir haben äh, eine neue Bedieneinheit, habe ich ja gerade gesagt, mit diesem Joystick, der dann auch die Navigation steuern kann über die kostenlose Garmin Street Cross App. Und ähm, wir haben Soft Touch Blinker. Das ist ein ziemlich cooles System, was ja, euch so eine Komfortblink-Funktion gibt. Ihr drückt kurz drauf, dann blinkt das Motorrad dreimal, geht danach automatisch wieder aus. Oder ihr drückt den Schalter kräftiger, dann ist der Blinker ganz normal aktiviert, stellt sich dann aber nach 15 Sekunden oder 150 zurückgelegten Metern zurück. Man kann also nicht mehr vergessen, den Blinker auszuschalten. Großes Plus in Sachen Sicherheit, genauso wie die Funktion, dass wenn ihr bei hoher Geschwindigkeit stark bremst, das Motorrad automatisch den Warnblinker einschaltet, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Hier haben wir mal eine Maschine vorbereitet, um euch dieses neue modulare Zubehörsystem zu zeigen. Ihr seht auf den ersten Blick, es ist optisch ein komplett anderes Motorrad und so kann sich jeder Fahrer wirklich die MT-09 zusammenbauen, die er haben möchte. Das System ist denkbar einfach. Hier drunter versteckt sich einmal so eine Grundplatte. Wenn ihr die einmal habt, dann könnt ihr mit den ganzen ja, modularen Systemen hier Stück für Stück das Motorrad so individualisieren, wie es euch gefällt. Dafür haben wir verschiedene Komplettsysteme. Ihr könnt zum Beispiel hier diese Handguards weglassen, dann sieht das nochmal ein bisschen aggressiver aus. Oder eine höhere Scheibe hier nehmen für ein bisschen mehr Komfort und Windschutz. Also hier sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, dieses System ist super einfach. Ein Baukastensystem, mit dem ihr wirklich euer Traummotorrad aus der MT-09 machen könnt. Und wie gewohnt setzt die SP-Version der MT-09 nochmal einen drauf. Das ist dann wirklich das absolute High-End-Produkt, das wir in dieser Serie haben. Nicht nur optisch, ihr seht ja schon auf den ersten Blick wieder diese MT-09 SP-typische und exklusive Lackierung, sondern natürlich auch technisch. Wir haben hier das erste Motorrad jetzt mit einem Smart Key, also praktisch schlüssellos. Ihr könnt den Schlüssel einfach in der Tasche lassen und könnt dann Keyless hier mit dem Drehrad das Motorrad starten. Wir haben 
andere Modi noch für äh, den Rennstreckeneinsatz. Wir haben hier einen speziellen Track-Mode, der dann auch Laptimer und so weiter anzeigt und der zusätzliche Einstellmöglichkeiten ermöglicht, wo ihr dann auch das ABS hinten zum Beispiel ausstellen könnt und nochmal spezielle Setups. Das Motorrad ja, in allen Parametern der Assistenzsystem und der Motorleistung so einstellen könnt, wie ihr es auf der Rennstrecke bewegen möchtet. Außerdem für den sportlichen Einsatz haben wir hier die absoluten High-End-Fahrwerkskomponenten von Ölins verbaut, vorne und hinten. Und wir haben ja, zum richtigen Bremsen bei sportlicher Fahrweise ähm, die neuen brembo bremszangen die Stilema. Also Top-Bremsanlage auch hier an Bord, technisch und optisch absolut high-end. Kommen wir zu einem der Modelle, die ja, die größten Wellen geschlagen haben im Vorfeld zu dieser Messe. Die XSR 900 GP Variante. Die XSR 900, die kennt ihr natürlich, die gibt es auch jetzt in einem ähnlichen Farbschema. Und jetzt haben wir eben diese GP Variante, diese Retro Variante oder die nochmal eine Nummer mehr draufsetzt in Richtung Retro. Noch mehr Heritage und ja, noch mehr nach Nostalgie aussieht, als es die XSR ohnehin schon tut. Wir haben diese Halbschalenverkleidung mit dem markanten Höcker, diese, ja, dieser Look and Feel, wie die Rennmotorräder aus den 80er und 90er Jahren, die goldene Ära des GP-Rennsports, in dem unter anderem viel entwickelt wurde für die Serienmotorräder. Zum Beispiel der Delta-Box-Rahmen hat seinen Ursprung in dem Racing der 80er Jahre gefunden. Und ja, der ist immer noch hier verbaut, natürlich in einer anderen Form. Aber um das zu unterstreichen, ist er hier wie früher in Silber lackiert oder ist eben Silber lackiert, um auszusehen wie damals. Wir haben viele, viele Style-Elemente, die aus dem klassischen Rennsport übernommen sind. Wir haben vorne dieses Geweih, was die vordere, äh, vordere Verkleidung aufnimmt. Die ist mit solchen Federsplinten gesichert. Wir haben hinten an dem Höcker und an der seitlichen Verkleidung diese Schnellverschlüsse. Also sieht alles aus wie das Rennmotorrad aus den 80er und 90er Jahren, nicht nur die Farbe. Also das ist wirklich äh, mit viel, viel Liebe zum Detail entwickelt worden von Leuten, die einfach das lieben, was sie tun. Technisch gesehen haben wir hier vieles ähnlich wie bei der MT-09. Wir haben natürlich die neueste Version unseres CP3-Motors. Wir haben auch das ganze Elektronikpaket, das wir in der MT-09 haben. Heißt, wir haben auch hier die sechsachsige IMU, die die Bewegung des Motorrads in jede Richtung misst und die damit die schräglagenabhängigen Assistenzsysteme steuert. Die können wir alle über verschiedene Driving Modes wechseln und wir können auch, wie bei der MT-09, hier verschiedene persönliche Einstellungen vorspeichern und die dann einfach in den Modes ändern. Geht ebenfalls entweder direkt hier über diese neue Bedieneinheit mit dem Joystick oder wir machen das Ganze bequem über das Smartphone und laden dann mit der MyRide App einfach die gewünschten Einstellungen auf das Motorrad drauf. Dazu können wir im neuen 5 Zoll TFT Farbdisplay die äh, Themen, die Hintergründe, die Darstellungsoptionen anzeigen. Es gibt vier verschiedene zur Auswahl, also auch hier viel Raum für Individualisierung. Und wir haben auch hier die elektronischen Helfer wie den äh, Softclick Blinker, der es uns erlaubt kurz zu drücken, so eine Art Komfortblinken, wo er dann dreimal blinkt und danach automatisch ausgeht oder eben den Blinker dauerhaft zu aktivieren und dann geht er nach 15 Sekunden automatisch aus, stellt sich also zurück, dass man das nach dem Abbiegen auch nicht vergisst. Was haben wir noch an diesem Motorrad? Wir haben ein voll einstellbares Fahrwerk, vorne und hinten. Hinten am Federbein haben wir diesen Fernversteller, das äh, Handrädchen, was hier an der Seite rausguckt, für mühelose Einstellungen ohne Werkzeug. Dieses Motorrad ist natürlich nicht nur optisch wunderschön, sondern es ist darauf ausgelegt, puren Fahrspaß zu bieten und eine absolute sportliche Fahrweise zu garantieren. Dafür haben wir auch die Sitzposition und die Ergonomie entsprechend angepasst. Wir haben jetzt Clip-on-Lenker, diese Stummellenker, die eine Sitzposition geben, die ein bisschen weiter nach vorne gelehnt ist, ein bisschen sportlicher, mit mehr Gefühl fürs Vorderrad. Die sind aber so montiert, dass sie hier ein bisschen höher stehen, dass es trotzdem keine unangenehme Sitzposition ist, keine übertrieben sportliche Haltung. Und wir haben Fußrasten, die man in 5 mm Höhen verstellen kann. In der Standardauslieferungsform sind sie in der oberen Position montiert, was auch wieder dieser Sportlichkeit zugute kommt. Man kann sie aber je nach Belieben dann anpassen und eben auch nach unten setzen. Und 
natürlich haben wir auch wieder die breite Auswahl an Urban Mobility Scootern und unseren Sportscootern, mit denen dann auch mal eine längere Tour mit einem sportlichen Fahren drin ist. Die Urban Mobility Produkte, die eignen sich hervorragend für das Pendeln in der Stadt und überhaupt den städtischen Verkehr und da möchte ich auf zwei Produkte noch mal ein bisschen genauer eingehen. Zum einen der Razer, der neue 125er Roller, den wir gerade ganz frisch vorgestellt haben, wiegt nur 99 Kilo, also super einfach zu handhaben, perfekt für den Stadtverkehr und dabei noch sehr, sehr günstig. Wegen den 125 Kubik zu fahren mit dem A1-Führerschein oder dem B196-Führerschein. Und den NEOS haben wir in diesem Jahr nicht nur in der Aquafarbe, sondern auch als Dual-Battery-Version. Das heißt, er hat von Haus aus die zweite Batterie schon eingebaut für die ja, nahezu doppelte Reichweite und damit könnt ihr eben umweltfreundlich, leise, voll elektrisch in der Stadt von A nach B kommen. Bleiben wir kurz beim Thema elektrische Antriebe. Unsere E-Bikes, die kennt ihr ja schon, das Gravelbike Wabash, das ja, Fahrrad für die Stadt, das Crosscore und das Mountainbike Moro. Aber wir haben eine neue Version des Moro vorgestellt. Diese 30 Jahre Edition in der Sonderlackierung unseres E-Mountainbikes. Die ist jetzt ganz neu, sieht super gut aus und hat einfach den Hintergrund, dass wir ja vor 30 Jahren, 1993, mit dem ersten elektrisch angetriebenen Fahrrad den Grundstein für die heutigen E-Bikes gelegt haben. Und um das zu feiern, haben wir diese Special Edition vom Moro dabei. Das war natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der Modelle, die wir hier am Stand haben. Ansonsten gibt es alle Infos zu allen Modellen natürlich bei uns auch auf der Website. Oder ab Frühjahr sind die Neuheiten dann auch beim Yamaha Partner zu sehen. Der freut sich auf euren Besuch. Wir hoffen, das war für euch ein kleiner Überblick über die EICMA. Musik